హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మంజూస్ బ్లాగ్స్ అండ్ కుకింగ్ యూఎస్ఏలో ఉన్నా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఇవాళ నేను మీకు టూ రెసిపీస్ షేర్ చేస్తున్నాను లంచ్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఒకటి స్టఫ్డ్ క్యాప్సికమ్ ఇంకొకటి ఆలు బిండి ఫ్రై స్టఫ్డ్ క్యాప్సికమ్ కోసం చిన్న క్యాప్సికమ్ అయితే చాలా బాగుంటాయి యూజువల్గా అయితే మాకు అమెరికన్ గ్రాసరీ స్టోర్స్లో చాలా పెద్ద బెల్ పేపర్స్ దొరుకుతాయి సో స్టఫింగ్ కొంచెం అవి ఉడకడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది టేస్ట్ కూడా అంతా కావు కాకపోతే చాలా డేస్కి మా గార్డెన్లో ఇవి హార్వెస్ట్ చేసామన్న సో వాటితో నాకు ఈ స్టఫ్డ్ క్యాప్సికమ్ కర్రీ చేసుకోవాలనిపించింది సో ఇవాళ ఈ రెసిపీస్ చూసేద్దాం ఇవి చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ మినిమల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా రెసిపీస్ చూసేద్దాం ముందుగా క్యాప్సికమ్ స్టఫ్డ్ కర్రీ చూద్దాం ఈ క్యాప్సికమ్ స్టఫ్డ్ కర్రీ కోసం నేను చిన్న సైజ్ బెల్ పేపర్స్ని టూ హాఫ్స్గా కట్ చేసి సీడ్స్ పక్క కుంచాను చూసారు కదా ఈ సీడ్స్ అన్నీ పక్క కుంచేసి అలా ఉన్నాయి కదా అవి కూడా సన్న సన్నగా కట్ చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనము మసాలాస్ అన్నీ సెట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పీనట్ పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ సెసమీ పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కోకోనట్ పౌడర్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ సాల్ట్ టర్మరిక్ గరం మసాలా ధనియా పౌడర్ పులుపు కోసం ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఇంకా పుదీనా కాసింది ఫైన్గా చాప్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఈ సెస్మీ పౌడర్ పీనట్ పౌడర్ రెండు కూడాను ఫైన్గా రోస్ట్ చేసి పొడి చేసుకొని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను నేను ఒకవేళ కనుక మీరు రోస్ట్ చేయకుండా లేకపోతే కనుక అవి రోస్ట్ చేసి పొడి చేసుకునే తీసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కంబైన్ చేసేసి ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం అదే ఇందాక క్యాప్సికమ్ సీడ్స్ వేసుకున్నాం కదా అదే బౌల్లో ఈ మసాలాస్ అన్నీ వేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇందాక ఫైన్గా చాప్ చేసిన మింట్ లీవ్స్ అలాగే కొన్ని ఫ్రైడ్ ఆనియన్ కూడా వేసేసి లైట్గా కొంచెం వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసేసి బాగా కలిపేసుకొని క్యాప్సికంలో స్టఫ్ చేసేసుకోవాలి మామూలుగా అయితే దీనికి లెమన్ జ్యూస్ కూడా వాడుకోవచ్చు కానీ నేనైతే ఆమ్చూరే యూస్ చేస్తాను ఈ రెసిపీకి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ లేకపోతే కనుక ఆల్టర్నేట్గా ఫైన్గా చాప్ చేసిన ఆనియన్స్ కూడా వేసి మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టూ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసేసి ముద్ద అవ్వడానికి కలపాలన్నమాట మొత్తము నెక్స్ట్ స్టఫింగ్ అంతా కూడా ఈ క్యాప్సికంలో మొత్తం ఫిల్ చేసేసుకోవాలి టిప్ వరకు ఆయిల్ వేసాం కాబట్టి అది కవర్ అయ్యే ఉంటుంది కాస్త గట్టిగా ఒత్తి పెడితే కనుక స్టఫింగ్ బయటింగ్ రాకుండా ఉంటుంది ఇలా అన్ని క్యాప్సికమ్స్ ఫిల్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసేసుకొని వేడి చేసుకొని దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసుకోవాలి అవి ఫ్రై ఫ్రై అయిన వెంబడి అందులో ఈ క్యాప్సికమ్ అన్నీ కూడా ఒక దాని పక్కన ఒకటి సెట్ చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ క్యాప్సికమ్ పైన కూడా ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ కూడా వేసేసుకోవాలి ఇంక ఈ ఫ్రై ఇవి ఫ్రై అవ్వడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దీనిపైన ఒక ప్లేట్ అలా ఉంచేసి దాంట్లో హాట్ వాటర్ పోసి పెడితే కనుక ఈ క్యాప్సికమ్ కింద ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి అవి అవిరంత లోపలికి వెళ్ళి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి ఇంకా అవి కుక్ అయ్యే వరకు ఉంచి ఇది తీసి వేయాలి ప్లేట్ క్యాప్సికమ్ ఫ్రై అయిన వెంబడే బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ రైస్ చపాతి దేనిలోకైనా కూడా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది దీనికి ఆల్టర్నేటివ్గా మీరు బ్రింజాల్ అదే ఎగ్ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా దాంతో కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఎమ్ఇ ఎమ్ఇ అండ్ టేస్టీ టేస్టీ క్యాప్సికమ్ స్టఫ్డ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆలు బిండి ఫ్రై రెసిపీ చూసేద్దాం ఆలు బిండి ఫ్రై జస్ట్ ఆలు ఫైన్గా ఫోర్ పీసెస్ అలా చాప్ చేసేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకోవాలి అలాగే బిండి కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకోవాలి అలాగే పల్లీలు అదే పీనట్స్ కూడా ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఈ మూడు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లో తీసేసుకొని 
నెక్స్ట్ ఇంట్లో ఫ్రైడ్ ఆనియన్ వేసేసుకోవాలి ఫ్రైడ్ ఆనియన్ కనుక లేకపోతే కనుక మీరు ఆలు పొటాటో అండ్ ఓక్రా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ థిన్ స్లైసెస్గా కట్ చేసేసుకొని అవి కూడా డీప్ ఫ్రై వే చేసేసి ఇందులో మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో చిల్లీ పౌడర్ సాల్ట్ డెసికేటెడ్ కోకోనట్ పౌడర్ అదే ఎండు కొబ్బర పొడి వేసేసుకోవాలి తర్వాత పుట్నాల కారం పొడి కూడా వేసేసుకోవాలి పుట్నాల కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలంటే పుట్నాలు అదే డాలియా అంటారు కదా అవి ఎక్కువ కాస్త కొబ్బరి కాస్త గార్లిక్ సాల్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ జీరా ఇవన్నీ కలిపి బ్లెండ్ చేసేసుకొని ఒక బాక్స్లో పెట్టుకుంటాను నేను అవసరం ఉన్నప్పట్లో ఫ్రైస్లో వేసి మిక్స్ చేస్తాను ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ దీంట్లో ఏ గరం మసాలాస్ వాడము చాలా బాగుంటుంది రెసిపీ రైస్లోకి ఇవ్వండి వాళ్ళ రెసిపీ స్టఫ్డ్ క్యాప్సికమ్ కర్రీ అండ్ ఆలు ఓక్రా ఫ్రై ఇవి చాలా బాగుంటాయి రైస్కి ఒకసారి ట్రై చేసి చూసి ఎలా ఉన్నాయో నాకు కమెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ మంజూస్ వ్లాగ్స్ అండ్ కుకింగ్ యూఎస్ఏ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ నోటిఫికేషన్స్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ అనేదర్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బై బై